Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Black Desert. Aquí os traigo una guía sobre el combo que yo uso generalmente con la Gusa en Renacer en sucesión, ya que muchos me los preguntáis, así que bueno, aquí tenéis el vídeo de cómo la uso yo y la verdad que me va bastante bien en cualquier spot. Igualmente todas las clases, bueno, igual que todas las clases tienen varios combos, Así que podéis mirar otros combos, eh, YouTube, ¿vale? Eh, el que más como resulte, pero bueno, yo voy a enseñar que yo uso generalmente y me va muy bien en cualquier spot. Bien, empezamos hablando sobre los addons, ¿vale? Serían estos los que yo uso actualmente. Eh, ¿Se pueden rotar? Sí, se pueden cambiar. Eh, por ejemplo, si estáis grindeando en zonas donde matáis relativamente fácil y no os quitan mucho daño, eh, mucha vida podéis quitar esta de salud a sí mismo más 15 y ponerle otra a la que queráis, ¿vale? Pero bueno, generalmente yo uso estos, estos efectos. Son bastante buenos. Bien, eh, la gusa tiene cositas muy interesantes, ¿vale? Que me gustaría que supierais, ¿vale? Tiene una, una habilidad que puede, entre comillas, volar, igual que si fuera la LAN. Ahora lo enseño, que sería como su habilidad de movilidad. Y además tiene pues una habilidad que le hace curar bastante vida en la fusión de habilidades. Sería exactamente como veis esta habilidad, que yo la tengo puesta justo en el número 2. Esta habilidad tiene muy poco cooldown y te cura un montón de vida, pero la verdad es que está bastante, bastante bien. Además tiene su habilidad Zenith, la más eh, importante que tiene en sus eh, renacer, que son la, la habilidad que, del bufo, la típica, todas las clases tienen esta habilidad, pero esta es también muy especial porque te cura un montón de vida. Y es que esta clase, vale, una de las cosas muy buenas que tiene es que se cura un montón de vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene las pasivas, ¿vale? O sea, lo que serían sus pasivas aumentan en regeneración de salud, en defensa en ataque y salud máxima. O sea, esta clase la verdad que es un vampiro, literalmente. Así que es algo que me gustó mucho de la clase, que se cura bastante bien de vida, tiene habilidades que se cura bastante bien, tiene addons donde a ciertas habilidades tiene muchísimo daño, es una clase que también tiene mucha precisión, o sea, en el spot endgame eh, puede grindear donde otras clases quizá eh, le salgan algunos misses con esta Generalmente no vas a tener ningún problema en que te sacan algunos fallos en eh, hacer habilidades. Y lo que más me gustó es la curación pasiva de vida y la curación de vida en generalmente con las habilidades. Además de que es una clase que tiene bastante movilidad, se mueve muy fácil, muy bien. Es muy fácil encontrar la espalda con ella para grindear, así que a mí me gustó. Bien, tiene una habilidad que es muy parecida a lo que se juguéis con LAN, que es Shift más mayúscula, más espacio, y hace esto, ¿vale? Y si dais clic izquierdo hace eso, así que se mueve bastante bien después tiene el shift veis el shift lo que hace, que da un pasito mucha gente se ha quejado de que es que eso no ha gustado, la veo muy parada bueno, no os preocupéis, lo podéis cancelar yo generalmente cuando hago el shift pulso clic derecho, mirad vale a veces no, no me sale pero como veis, podéis cancelar ese, ese pequeño pasito, o incluso darle a la F, shift F vale, o shift vale, o la E se puede cancelar, ¿vale? No hace falta que deis el pasito, podéis ir cancelándolo. Así que es bastante buena en ese sentido. En cuanto a movilidad se mueve bastante, bastante sencillo. Bien, pues ahora vamos con el combo. Como siempre voy a explicar paso a paso para que veáis cómo, cómo funciona. Bien, tiene varias maneras de empezar esta clase. Yo generalmente solamente empiezo de una, porque bueno, si estás en una zona muy complicada, sí que se puede, puedes usar dos habilidades extras que voy a enseñar, que son las que voy a enseñar ahora, ¿vale? Pero generalmente yo no las uso. Una sería la Q. Si le das a la Q, tienes una, una, una pasiva de defensa más 15, solamente por darle a la Q. Le das, ¿vale? Y en los, siempre en los pulls, en los pulls empiezas así. Solamente lo uso en zonas muy complejas. A lo mejor si sí, puede ser Giffin, puede ser los Troll. A lo mejor en ciertas ocasiones en Excess si me sale la fisura. Entonces le das así y empiezas el combo, ¿vale? Con el 10 segundos. Simplemente con darle a la Q, dejarlo ahí nada, ni un segundo, se te aplica. Porque si le das y te, y te vas, ves que no aplica. No es como el Warrior que le das y se pone enseguida. No, con esta te tienes que darle y esperarte ahí un momentillo. Es lo que menos me gusta. Si va a otra casa, que le das y instantáneamente se le aplica el bufo. Pero bueno. Y después tienes otra habilidad que es ese que es derecho. ¿Vale? Esa habilidad lo que hace es debufar al enemigo en DP. Pero yo no la suelo usar mucho, pero sería interesante usarla si podéis. Pero yo no la suelo usar. Entonces, ¿cómo empiezo yo generalmente los combos en cualquier spot donde estoy grindeando? 
con la F. Vais a ver. Este sería el inicio del combo realmente. Los otros dos serían añadidos que podéis añadir dependiendo la dificultad. O si queréis añadirle más daño al bicho, podéis usar ese clic derecho, ¿vale? Y así, así le hacéis más daño. Entonces, yo inicio normalmente con la F. Quedamos la F pulsada. Hasta ahí. ¿Vale? Ese sería el inicio del combo. O sea, quedar la F pulsada hasta que caiga ese último tornado y crea esta nube. Vamos a volver a hacerlo para que veáis cómo acaba el combo. F. Hasta ahí. Y crea la nube. Solamente que como ya estaba ahí, pues bueno, no la ha vuelto a crear. Pero ese sería el combo. Este, la F. Ahora sí. ¿Vale? Ha creado la nube. Bien. Hasta seguido, después de usar esa habilidad, vamos a usar ese clic izquierdo. Y esa habilidad nos va a curar un montón de vida. Voy a esperar a que se quite la, la, la nube para que lo veáis. Esa habilidad de ese clic izquierdo se cura bastante vida. Mirad. Lo vamos a hacer. Y cuando hacemos eso, empieza a llover. ¿Vale? Esa habilidad, eso hace bastante pupa, realmente. Hace mucho, mucho daño. Eh, entonces, una vez que hacemos es, eh, F, S, clic izquierdo. Una vez que hacemos S, clic izquierdo, vamos a hacer el espacio. Sería esto. Como veis, son dos ataques. Así que quedamos la, el espacio pulsado. De hecho, es una habilidad que se, que se puede spamear todo el rato. O sea, tú puedes... De hecho, ya enseñé un truco con la gusa que puede grindear con dos botones. O sea, haces así. Y en Elvia, por ejemplo, dependiendo de tu gear, puedes estar todo el rato haciendo esto. Puedes estar todo el rato abusando de... Eh, de este ataque, así que la verdad que viene de lujo. De hecho, ese addon, ¿vale? Si estáis grindeando en zonas donde los bichos mueren relativamente fácil, recomiendo que el addon de esa habilidad, ¿vale? Que sería concretamente eh, este, en lugar de meterle evasión, le metáis velocidad de ataque, ¿vale? Le pongáis velocidad de ataque y mucho mejor que meterle eh, evasión. De hecho, yo lo suelo rotar, depende de la zona donde vaya a grindear, le, le suelo meter velocidad de ataque en lugar de, de evasión. Pero bueno, actualmente le tengo puesto evasión. Así que, vamos a hacer otra vez el combo. F, S, clic izquierdo y espacio. Lo que damos pulsado, ¿vale? Ese sería el inicio del combo. Una vez que salimos del espacio, vamos a usar W, E. Voy a hacer el espacio. W, E. Y quedamos la E pulsada hasta ese ataque. ¿Veis que ha lanzado como, como si fuera unas, eh, unas ondas hacia adelante? Vais a ver. ¿Vale? Espacio. S, E. Son tres ataques. Pues ahí, cuando sale ese último ataque, vamos a usar Shift F y hace esto. Y ese, esa habilidad, ¿vale? Es una habilidad que nos da también mucha velocidad de movimiento, que le tengo puesto por ahí, y la verdad que está bastante bien. Es básicamente, bueno, el combo que se usa es muy rápida esas habilidades y hace mucho daño, aunque parezca que no, hace mucho daño. Entonces vamos a hacer de nuevo el combo. F, S, espacio, W, E, Shift, F. Después del Shift, F, vamos a usar Shift, clic izquierdo. Esa habilidad hace mucho daño y también cura mucho maná. Algo que os tengo que decir de esta clase es que chupa también bastante maná. Tened mucho cuidado. ¿Cómo podéis curar el maná? El maná se cura con el espacio cuando no lo tengáis en cooldown, mientras que esté en cooldown no cura maná. Y otra medida que cura maná es si clic izquierdo, ¿vale? Esa también se cura bastante maná. O si no, pues clic derecho, ¿vale? También cura bastante maná. Pero bueno, generalmente con el espacio de clic izquierdo vais a, vais a ir sobrado. Bien, vamos a hacer otra vez el combo. Hasta el, hasta el shift clic izquierdo y vamos a hacer la siguiente habilidad que sería el shift Q, que es la habilidad más tocha que tiene la eh, gusa. Vamos a hacer otra vez de nuevo. Espacio, W, -E, shift E, shift clic izquierdo y shift Q. Esa habilidad, esta, tiene un montón de área y hace muchísimo daño. De hecho, es, eh, de hecho, es la habilidad que... Eh, que tengo puesta de curación y se cura una barbaridad, la verdad. Eh, ese sería el primer combo, porque esta, habilidad, esta clase tiene doble combo. ¿Por qué tiene doble combo? Porque Shift Q, ¿vale? Esta habilidad tiene mucho cooldown, tiene 14 segundos de cooldown. Entonces, como las habilidades de esta clase son tan rápidas y tienen tan poco cooldown, cuando vuelvas a hacer el combo... Esta habilidad solo la tienes en cooldown, entonces tienes que usar una habilidad extra o mmm, otra diferente para volver a rotar la habilidad y volver a rotar el Sifku. Lo vais a ver, ¿vale? La única habilidad que roto 
¿vale? La, última, la única habilidad que he roto en lugar de usar Shift Q, se usa Shift Clic derecho. Sería esta. Esa sería la habilidad que yo roto. ¿Por qué? Porque cuando tengo el Shift Q en CD, uso todas las habilidades del combo y uso Shift Clic derecho. Así que serían las únicas habilidades que he roto. Vais a verlo. Voy a hacer el combo entero para que veáis. Pulsamos la F. S clic izquierdo, espacio, W, E, Shift F, Shift clic izquierdo, Shift Q y ahora pulsamos otra vez la F. La quedamos ya pulsada y empezamos otra vez con la F. S, espacio, bueno, me ha saltado la ulti del espacio, no pasa nada. W, E y hacemos esto, ¿vale? Pulsamos, si queréis, aquí otra vez espacio, volvemos a la F. El espacio se puede spamear todo el rato, como habéis visto. Así y sí, F. Vale, y ahora volvemos otra vez a la F. S, espacio. Y sí, clic derecho. Y aquí nos curamos maná, como veis. Yo siempre uso el espacio ahí después porque, como veis, el maná chupa bastante. Y sí, F. Como veis, es, eh, como veis, las dos últimas habilidades son las que se rotan mayormente. Son las habilidades las únicas que se suelen rotar. Así que eh, tener eso en cuenta. En el caso del maná, igualmente, si sufrís de manás, ¿vale? Os venís a efectos extra. Y aquí, en lugar de ponerle, eh, ponerle evasión, ¿vale? Como veis, yo actualmente en esta habilidad tengo daño crítico y evasión. Pues el daño crítico sí que es prácticamente muy importante. Le podéis poner, por ejemplo, recuperación de, de maná y ya no tendríais prácticamente ningún problema en maná porque sí es verdad que en ciertos spots, pues esta clase sufre bastante de maná. Después, muy importante con esta clase, buscar la espalda. Bueno, igual que todas las clases generalmente, pero esta es bastante especial y como tiene tanta movilidad, es bastante fácil buscar la, la espalda. Entonces, vamos a hacer otra vez el combo, ¿vale? Sería, sería algo así, siempre buscando la espalda. Incluso se pueden cancelar las habilidades, como veis. Se pueden cancelar incluso las habilidades. Y como veis, sería algo más o menos de ese estilo. Dependiendo de la zona, por supuesto. Dependiendo del spot. Pero bueno, es generalmente lo que, lo que vendría a ser el combo... Para PvE, el que yo suelo usar y me va bastante bien en cualquier zona. Como digo, tiene más opciones de inicio, más combos. He usado dos o tres combos. Eh, los otros que he usado me parecen un poco más complicados y no he visto gran diferencia. Así que es, es más movimiento de dedos. Pero bueno, generalmente este te va a valer para cualquier zona del de juego. En cuanto estés sufriendo en cuanto a vida, como digo, usas el 2. Y tened cuidado porque esto tiene aquí una animación un poco extraña. Así que tened cuidado que después de reventar. Y como veis aquí tenéis. Si no, usáis el, el, el uno, bueno, en la habilidad esta. Y ya también tenéis bastante curación de vida. Y como digo, esta clase se cura un montón de vida. No vais a tener prácticamente problema en eso. Y es una clase que para iniciar es bastante, bastante buena. Muy tanque. Muy fácil de usar, como veis. El, el combo es bastante sencillo. Y bueno, de apariencia, bueno, para gustos colores, a mí la verdad que me gusta bastante como se ve eh, la clase. Ya, ya veréis eh, más adelante eh, en Awakening, que la verdad que es una clase también bastante buena. Ya la veréis, así que esperar ese vídeo. Muchas gracias por verlo, gracias por vuestro like y nos vemos. Chao.